ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் மற்றும் ஒரு புது வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அண்ட் இன்றைக்கி ஒரு நாள் எல்லாம் எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறது தான் கம்ப்ளீட்டாக ஷேர் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே ரொம்ப லென்த்தியான டே அதே சமயத்தில் வந்து ரொம்ப டயர்டாகவும் இருந்தது பட் உங்கள் கூட என்னோடய சின்ன சின்ன திங்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கிற மோட்டிவேஷன் உங்களுக்கும் போய் சேர்றதுன்னு நினைக்கும் போது ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது அண்ட் இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சிட்டேன் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இருக்கும் எழுந்திரிச்சு எக்ஸசைஸ் முடிச்சுட்டு மார்னிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் சுரக்காய் பொரியல் செஞ்சுட்டு அண்ட் சப்பாத்தி தக்காளி சட்னி ஸோ சப்பாத்தி மாவு வந்து பெசஞ்சு வச்சுட்டேன் அண்ட் பால் காய்ச்சியாச்சு அடுத்தது வந்து பொரியலுக்கு வந்து இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் கருணக்கிழங்கு பொரியல் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் ரெடியாக பீல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக எயிட் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த டைமில் வந்து என்னோடய ஒர்க் பாதி முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் வெளியில் வந்து ஆல்ரெடி துணி காஞ்சிட்டு இருந்தது அதை எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து வீடு பெருக்கி வீடு துடைக்க போகிறேன் ஏன்னா மார்னிங்கே செஞ்சிட்டேன்னா எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஒர்க் இப்போலாம் அது வந்து எனக்கு ஒரு பேர்டனாகவே இருக்காது அண்ட் ரிதுவும் டேடியும் இன்றைக்கி எழுந்திருக்கும் போது டைம் வந்து டென் ஃபிஃப்டீன் ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப டைம் கிடச்சிது அதனால் என்னால் கொஞ்சம் லீஷராகவும் ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சிது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக என்னுடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே இப்போ நான் முடிக்க போகிறேன் சரி என்ன தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து லேஸாக எட்டி பார்க்க போனேன் சப்போஸ் நான் வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா நடுவில் எழுந்திரிச்சு வந்தாச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ அதே பொசிஷனில் தான் படுத்துட்டுருக்கானா இல்லை வேறு ஏதாவது சேட்டை பண்ணுறானான்னு பார்க்க போயிருந்தேன் பட் ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப தூங்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா லாஸ்ட் டே வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் தூங்கிறதுக்கு டூ தேர்ட்டி ஆச்சான் நான் அவங்களுக்கு முன்னாடி போய் தூங்கிட்டேன் கொஞ்சம் டைம் இருக்கு அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் நெக்ஸ்ட் ரூம் போயிட்டு டஸ்ட் பண்ணிட்டு கிளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா பால்கனி வந்து பெருக்கி கழுவிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான்ல இருந்தேன் ஸோ நீங்க எப்படி இவ்வளோ ஃபாஸ்டா எல்லா ஒர்க்கும் செய்யறீங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அது வேற எதுவுமே இல்லை டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டைம் செட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இந்த ஒர்க் வந்து பிப்டீன் மினிட்ஸ்குள்ள முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஒர்க் வந்து நம்ம டிராக் பண்ணிட்டே இருக்க மாட்டோம் ஸோ ஓகே டைம் இருக்குங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இழுத்துட்டே இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் வந்து குயிக்கா முடிக்கிறதுக்கு சின்ன சின்ன ஒர்க்காக ஸ்பிளிட் பண்ணி டைம் வச்சுப்பேன் ஸோ கரெக்டாக இப்போ நான் வந்து அந்த பால்கனியுமே வந்து கழுவி முடிச்சுட்டேன் அண்ட் வீடு ஃபுல்லாகவே வந்து பெருக்கியாச்சு கீனா நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன சின்ன வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து டெட்டால் ஃபுல்லாக வீடு ஃபுல்லாக தெளித்து வச்சுருந்தேன் ஸோ அதையுமே வந்து இப்போ கடகடன்னு மாப் போட்டு தொடச்சி எடுத்துருவேன் அண்ட் ஹால் வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பிளிட்டாக துடைப்பேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப்னு வச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி போய் மாப் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் திருப்பி கிச்சனுக்கு தனியாக அண்ட் ரூம்ஸுக்கு தனியாக ஸோ இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் ஒர்க் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் நீட்டாக முடிச்சிடணும்னு பிளான் பண்ணுவேன் அடுத்தது பாத்ரூமும் வந்து கிளீன் பண்ணியாச்சுன்னா என்னோட மிகப்பெரிய டாஸ்க் இன்னைக்கு டன் அண்ட் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸாக்டாக நைன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ நான் ஒர்க் ஆரம்பிக்கும் போது எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டீன்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுருந்தேன் ஸோ பால்கனி கழுவியாச்சு வீடு பெருக்கி தொடச்சாச்சு அடுத்தது எனக்கு வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப பசி காலையில் ஏன்னா நேற்று ராத்திரி நான் சாப்பிட்டாமே தூங்கிட்டேன் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது ஸோ சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்க இன்றைக்கி காலையில் வச்சுருந்த தக்காளி சட்னி அண்ட் நேற்று ராத்திரி வந்து பொரி கடலில் தொகையல் செஞ்சுருந்தேன் ரசம் சாதத்துக்கு தொட்டுக்க அது கொஞ்சம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நேற்று காலையில் வச்ச தக்காளி சட்னி வேறு கொஞ்சம் இருந்தது ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து தொட்டு கொஞ்சம் வெரைட்டியாகவே இன்றைக்கி மார்னிங் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தனியாக நான் லீஷராக உட்காந்து சாப்பிட்டேன் எனக்கு தனியாக உட்காந்து சாப்பிட்றது டிவி பார்த்துட்டே ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் சாப்பிட்டு முடிக்கவும் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து எழுந்திரிச்சிட்டு வந்துடுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என் ஹஸ்பண்ட் எழுந்திரிச்சார் அடுத்தது ரிது எழுந்திரிச்சு முடிச்சாச்சு ரிதுக்கும் சாப்பாடெல்லாம் ஊட்டி முடிச்சுட்டு அவனோட ருட்டீன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் என் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டாரு இன்றைக்கி எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு லேட்டாக தான் போச்சு ஒரு வழியாக டிஃபன் ஓவர் அண்ட் எல்லாமே வந்து கிளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா லன்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ லஞ்சுக்கு வந்து இன்றைக்கி வெறும் கருணக்கிழங்கு பொரியல் மட்டும் தான் செய்யணும் ஸோ பொரியல் மாதிரி இல்லாமல் வறுவல் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் மினிட்டில் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ கருணக்கிழங்கு நிறைய பேருக்கு அலர்ஜி ஆகும் எனக்கு ரொம்பவே 
ஸோ இப்போ வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை அதுக்கெலாம் வந்து நிகராக தான் இருக்கும் இது ஏன்னா நாங்கள் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டே டூ த்ரீ வீக்ஸ் ஆகுது எப்போ அந்த வைரஸ் வந்ததோ அப்போலேருந்து அங்கே நான்வெஜ்ஜே சாப்பிட்றது கிடையாது எக்கு முதற் கொண்டு ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யலான்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவோம் அண்ட் ஃபர்ஸ்டே நான் வந்து கொஞ்சம் புளி இந்த டிஷ்ஷுக்காக ஊற வச்சுருந்தேன் ஏன்னா மசாலா அரைக்கிறதுக்கு அது தேவைப்படும் ஸோ அந்த திக் பல்ப்பை மட்டும் எடுத்து நான் மிக்சியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அதை நல்லா கொதிக்கும் போது புளி அண்ட் உப்பு ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்துட்டு இந்த காயை ஃபுல்லாக அதில் கொட்டி நல்லா வேக வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து சாப்பிடும்போது தொண்டையில் வந்து அரிப்பு ஏற்படாது அண்ட் சாப்பிட்றதுக்கும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சுவையாகவே இருக்கும் எக்ஸாக்டாக இது ஹை ஃப்ளேமில் டென் மினிட்ஸ் குக் ஆனால் போதும் நல்லாவே சாஃப்டாக வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து மசாலா ப்ரிப்ரேஷன் கருணக்கிழங்குக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருந்த புளியை சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் இது கூட ஒரு பத்து பல்லு அளவு பூண்டு நெக்ஸ்ட் இதில் சேர்க்க போகிறது கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் இது வந்து கிழங்கு வகைங்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாகவே பூண்டு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறது நல்லது அடுத்தது காரத்துக்கு ஏற்ப அளவு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சேர்க்கறது குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஸோ இதில் வந்து மிளகாய் தனியா ரெண்டுமே வந்து கலந்து பவுடராக சேர்த்துருக்கிறது ஸோ அது வந்து கரெக்டாக அந்த ஹார்லிக்ஸோட ஒரு ஸ்பூன் அளவு இருக்கும் அது சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் இதில் வந்து அரை ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் அண்ட் தண்ணிக்கு பதிலாக நான் வந்து அந்த புளி தண்ணியே சேர்த்து நல்லா ஒட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப லிக்விடியாக அரைச்சிடாதீங்க ஸோ அப்போ வந்து கருணக்கிழங்கில் நல்லா ஓட்டும் ஸோ இப்போ பார்த்தா தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து கருணக்கிழங்கு நல்லாவே வந்திருக்கு ஸோ ஒரு ஃபோக் வச்சு நம்ம கேக் டெஸ்ட்டுக்கெலாம் பண்ணுவோம் இல்லையா ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி குத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக் எல்லாம் அந்த நீடில்ஸ் எல்லாமே வெளியில் வரணும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு கருணக்கிழங்கு குக் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி உடனே கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி வச்சுருங்க ஃபர்தராக குக் ஆகாது ஸோ இப்போ நம்மளுடைய மேலே அப்ளை பண்ணக்கூடிய பேஸ்ட் ரெடி ஸோ நல்லா திக்காகவே இருக்குது இதை வந்து ஃபுல்லாக கருணக்கிழங்கில் அப்ளை பண்ணி அட்லீஸ்ட் நான் அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு ஊர்தோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மேரினேஷன் நல்லா உள்ளே இறங்கி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பேஸ்ட்டோடு நான் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கம்ப்ளீட்டாக மேரினேட் பண்ண போகிறேன் அட் அ டைம் எல்லாத்தையுமே சேர்க்காதீங்க ஏன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெஜைலாக தான் இருக்கும் கருணக்கிழங்கு உடையிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மசாலா சேர்த்து பார்த்து பதமாக நம்ம வந்து மேலே கோட் பண்ணி வைக்கணும் அண்ட் ஃபிஷ் மசாலா மாதிரியே தான் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து புளி கம்மி பண்ணிவிட்டு லெமன் சேர்த்துப்போம் பட் இதில் வந்து அந்த புளி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனாலே வந்து உங்களுக்கு அந்த டேங்கினஸ் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் சர்ப்ரைஸாக ரிதுக்கு வந்து இந்த ஸ்விம்மிங் பூலை இன்ஃப்ளேட் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்தோம் அது பார்த்தோடனே பயங்கர ஷாக் ஆகிட்டார் இது யூஸ் பண்ணியே ரொம்ப நாள் ஆகுது அண்ட் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் எங்கே வாங்கியிருந்தீங்கன்னு போன தடவை ரிதனோட வீடியோஸ்லாம் கம்பைலேஷன் போட்ட போது இது என்னோடய அத்தை வந்து திருநெல்வேலியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க ஒரு ஷாப்பில் நார்மலாக கிடைக்கிறது தான் ஸோ ப்ரைஸ் கூட எனக்கு தெரியல மேபி சென்னையில் வந்து இங்கே நிறைய இடத்துல அது கிடைக்கும் அண்ட் இது இன்ஃப்ளேட் பண்ணி நம்ம டீஃப்ளேட் பண்ணிடணும் இது வந்து என் ஹஸ்பண்டே பலூன் மாதிரி ஃபுல்லாக காற்று ஊதி கொடுத்தாரு வீடியோ காலிங்லாம் ஒரு சைட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரிதுவை வந்து அங்கேயே குளிப்பாட்டி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் அண்ட் அந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் ஊட்டினது வந்து சுடு தண்ணி தான் பச்சை தண்ணி வந்து அவனுக்கு சுத்தமாக ஒத்துக்காது அண்ட் அங்கேயே வந்து சோப்பு போட்டு கடகடன் தனியாக எடுத்து வச்சு குளிப்பாட்டி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் வந்து அவன் இது பண்ணான் நான் வரமாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பட் சொல்லி புரிய வச்ச உடனே ரிது வந்து கரெக்டாக குளிச்சுட்டு வந்துட்டாரு வாங்க குளிச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் விளையாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் அப்போ தான் வந்து டயர்டாக அவன் சீக்கிரமாக தூங்குவான் ஏன்னா அது வந்து குளித்தது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எதமாக ரொம்ப அப்படியே கண்ணு சொக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ரிதுக்கு வந்து லன்ச் ஊட்டி விட்டுட்டேன் இன்றைக்கி லன்ச் வந்து நான் வச்சுருந்த அந்த சுரக்காய் பொரியலே தான் லேஸாக சாதத்தோடு தொட்டு தொட்டு ஊட்டி விட்டேன் எப்படியோ எனக்கு அந்த அவனுக்கு பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா அது கொஞ்சம் புளிப்பாக தான் இருக்கும் பிளெயினாக வந்து சுரக்காயில் வந்து வெறும் பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் மட்டும் போட்டு தாளித்து கொடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்
நான் சொன்ன மாதிரியே சாப்பிட்ட உடனே தூங்கிட்டான் நல்லா டயர்டாக இருந்தது அடுத்தது நாங்கள் வந்து லன்ச் சாப்பிட்ற டைம் ஸோ இப்போ வந்து கருணக்கிழங்கு சாப்பிடும் போது தான் ஃப்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு மேலேயே ஆகிட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃப்ரை பண்ணும்போது நிஜமாகவே அந்த மசாலாஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ நல்லா கருணக்கிழங்கில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஊறியிருந்தது ஏன்னா நம்ம வந்து கருணக்கிழங்க மேரினேட் பண்ணிவிட்டு உடனே ஃப்ரை பண்ணால் தான் மசாலாலாம் பிரிஞ்சு வந்துடும் பட் இந்த டைம் எனக்கு அந்த மாதிரி வரவே இல்லை மோஸ்ட்டாக நான் வந்து ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணியிருக்கேன் எல்லா டைமே வந்து ஒன்று கடாயிலே மசாலா ஒட்டிக்கும் இல்லைன்னா தவாலை பொறிச்சு எடுக்கும் போதும் தனியாக ஆயிலோடையே வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் பட் இந்த தடவை நான் எதிர்பார்த்த மாதிரியே கரெக்டாக பதத்தில் மசாலாஸ்லாம் மேலேயே ஒட்டி நல்லா ஃப்ரை ஆகிருந்தது அண்ட் வெளியில் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாகவும் வந்திருந்தது நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஃபைனலி நான் ரொம்ப ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் என்னோட சூப்பரான கருணக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி அண்ட் இது கூடவே வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செட் போட்டு எடுத்திருந்தேன் கருணக்கிழங்கு அண்ட் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து இது தான் தொட்டுக்க வச்சுருந்தேன் ஸோ கருணக்கிழங்கு ஃப்ரை சுரக்காய் பொரியல் அண்ட் தயிர் சாதம் ரசம் சாதம் ஸோ அவ்வளோதான் அண்ட் இன்றைக்கி எங்களோட சிம்பிள் பட் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான லன்ச் ஓவர் அண்ட் லன்ச் முடித்ததுக்கப்புறமே நான் வந்து பாத்திரம்லாம் வந்து கழுவி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடகடை அதை கழுவி முடிச்சுட்டு அண்ட் நானும் குளிச்சுட்டு வர போகிறேன் ஸோ தட் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனும் வந்து இன்றைக்கி உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதுதான் அடுத்து வரப்போகுது ஸோ குளித்து முடிச்சுட்டு டயர்டாக வந்திருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாலாம் இல்லை ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது அண்ட் இன்றைக்கி என்னோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறது ஃபர்ஸ்ட் பாவ் ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் ஃபேஸ் மாஸ்க் இது என்னோட ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் ஃபேஸ் மாஸ்க் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு ஒன் இயராக யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ட்வைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கின்ல இருக்கிற கங் டர்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துரும் ஸோ இது வந்து வீக்லி டீப் கிளீனிங் ஃபேஸ் மாஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கேப்பில் எனக்கு ஏதாவது சில்லுன்னு சாப்பிட்ணும் போல இருந்தது ஸோ எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் சேர்த்து நான் வந்து லசி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து உள்ளே ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு ஸோ அவருக்கும் ஒரு கிளாஸ் கொடுத்து முடிச்சுட்டு நானும் குடிக்க போகிறேன் அண்ட் லசி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற டைம்லேயே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து என்னோடய ஃபேஸ் மாஸ்க்கும் ட்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து இப்போ வாஷ் பண்ணுற டைம் நான் எப்போ இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணாலும் எனக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸ்கின்ல ஸ்கின் வந்து பிரைட் அண்ட் சாஃப்ட் அண்ட் அதே சமயத்தில் பிளாக் ஹெட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்க்ரப்பிங் பண்ணாலே அது வந்து கண்டிப்பாக போயிடும் ஸோ இன்னைக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறது வெனிலா அண்ட் ஃபிக் சுகர் பாடி ஸ்க்ரப் இது வந்து ப்ளம் ஓடுது ஸோ ப்ளம் பிராண்டில் வந்து ஹியூஜ் சேல் நடந்தது அதில் வந்து எனக்கு இது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ப்ராடக்டாக கிடச்சிருந்தது நான் டூ தௌசண்ட் வர்த்துக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ இது வந்து என்னுடைய ரீசெண்ட் ஃபேவரட் அண்ட் சுகர் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து அவ்வளோ நல்ல சாஃப்டாக அதே சமயத்தில் ஸ்கின்னை வந்து பேர்ன் பண்ணாமையும் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ரிசல்ட் தருது ஸோ எனக்கு வந்து இந்த நோஸ் மேலே வந்து கொஞ்சம் பிளாக் ஹெட்ஸ் இருந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ நான் கம்ப்ளீட்டாக என்னுடைய ஃபேஸ் அண்ட் நெக்குக்குமே வந்து சேர்த்து ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இந்த சுகர் ஸ்க்ரப்போட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ரொம்ப பட்டரியாக இருக்கும் இது யூஸ் பண்ணும்போது அண்ட் அது நம்ம போட்டு வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா மாய்ச்சரைசர் எதுவுமே அப்ளை பண்ண வேணாம் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் யூஸ் பண்ண போகிறது ஒரு எசென்ஷியல் ஆயில் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹின்ஃபிட்டுங்கிற பிராண்ட்லேருந்து மொரோகன் ஆர்கன் ஆயில் ஸோ ஆர்கன் ஆயில் வந்து ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அண்ட் நிறைய பேர் கேட்பீங்க நீங்கள் என்ன அட்டஸ்ட் ஸ்ட்ரெச் இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு எந்த டைமுக்கு எந்த மாதிரியான அளவு ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கிறது மட்டும்தான் முக்கியம் ஸோ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால கெமிக்கல்ஸ் நிறைய இருக்குதுலாம் வந்து அவசியமே கிடையாது ஸோ நம்ம ஸ்கின்னுக்கு எது தேவையோ எப்பப்போ தேவையோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த பூனே கிளைமேட்டுக்கு என்னோட ஸ்கின் ரொம்ப ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுச்சு அடுத்து ரிதன் கண்டிப்பாக இந்த டைமில் வந்து எழுந்திருச்சுவார் ஸோ அவர் எந்திரி எடுத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது அவனுக்கு ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும் இன்னைக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்டாக எதுவும் செய்யல ஸோ பொட்டேட்டோ சூப் செய்யலான ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துட்டு எப்பயும் போல் பெப்பர் அண்ட் ஜீரா அதுவும் சேர்த்து முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய ஆனியன் அது ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க எப்பயுமே வந்து சூப்புக்கு நான் என்னென்னலா
நான் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நான் பூண்டு சேர்க்க மறந்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து பூண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் சேர்த்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து ரொம்ப கொழக்கொழான ஒரு மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் பட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கூட கொஞ்சமாக அந்த வெஜிடபிள் ஸ்டாக்கே இருந்தது அதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுதான் வந்து ரிதனோட இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக் பொட்டேட்டோ சூப் இதை கொடுக்கறதுக்குள்ளே எனக்கு போதும் போதும்னு ஆகிடுச்சு ஸ்பூனை பார்த்தாலே அவன் திருப்பி இன்னொரு ஸ்பூன் கேட்பான் ஸோ இந்த மாதிரி விளையாடி விளையாடி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஆர் ஆச்சு இதை கொடுக்கறதுக்கு இதுவும் நிறைய பேர் கேட்குற கொஸ்டின் இந்த ஸ்விங்கு வந்து எங்கே வாங்கியிருந்தேன்னு இது அமேசான்லேருந்து கட்லி கூ அப்படிங்கிற பிராண்டில் ப்ரைஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ ப்ராடக்ட் லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க நீங்கள் தேவனா செக் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தி தான் பட் கம்ப்ளீட்லி ஒர்த் இட் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து வளர வளர இது நல்லாவே யூஸ் ஆகும் அண்ட் டைம் ஃபார் மை ஃபேஸ் வாஷ் ஏன்னா நான் அந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் ஆர்கன் ஆயில் அது வந்து ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அதை வந்து ஃபேஸ்லலாம் அப்படியே ட்ரை ஆக விட முடியாது ஸோ இது வந்து நான் அப்ளை பண்ணிய ஒரு ஒன் ஹார் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிறது என்னோடய பயோடெக் பயோவைட் ஃபேஸ் வாஷ் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அண்ட் இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி என்னோடய சேனலில் ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் செக் பண்ணலனா கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் அந்த ஃபேஸ் வாஷ் வந்து ரொம்ப மைல்ட் அண்ட் ஜென்டில் என்னோடய ஸ்கின்னை வந்து ஓவர் ட்ரை ஆகலை அண்ட் இந்த கிளைமேட்டுக்கும் வந்து எனக்கு அது நல்லாவே செட் ஆகுது அண்ட் ப்ரைஸும் வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுள் நான் இதை சேலில் வாங்கியிருந்தேன் நைன்டி ருபீஸ் சம்திங் தான் ஸோ ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமே ரொம்ப நல்லா பிரைட்டாக இருந்தது என்னோட ஸ்கின் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் அப்ளை பண்ண போகிறது என்னோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் மாய்ச்சரைசர் வாவ் பாடி பட்டர் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரெச் மார்க் க்ரீம் ஆனால் இது வந்து ஃபுல் பாடி பட்டராக யூஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஸ்கின்குள்ளே நல்லா அப்சர்வ் ஆகிட்டு வேர்க்க செய்ய மாட்டேங்குது ஸோ இது வந்து இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணி முடித்த கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப குயிக்காக ஸ்கின்ல அப்சர்வ் ஆகிடும் அண்ட் அதே சமயத்தில் ஒரு நல்ல ஷியர் கிளாஸ் ஃபினிஷ் தரும் ஸோ இப்போ என்னோட ஈவினிங் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் ஓவர் அண்ட் அடுத்தது தலைவாரி முடித்ததுக்கப்புறமா சாமிக்கு விளக்கேற்றி சாமி கும்பிட்டாச்சு பெண் குயினிங்கம்மா வெரி குட் பேஜ் திருப்புங்க கோட் எங்க கோட் கோட் இது டாட்டாய்ஸ் வெரி குட் சரி இது தான் ஆக்டோபஸ் எப்படி நடக்கும் எப்படி நடக்கும் ஆக்டோபஸ் இங்கே நடக்கும் நடந்து போயிடுச்சா வர வர இவன் கூட விளையாடுறது எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய டாஸ்காக இருக்குது ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டேங்கிறான் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவும் நீங்கள் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் இன்னொரு புது வீடியோவில் உ